这边，快！娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？你是什么人？你想做什么？哼，你个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张林海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来！你休想！哼！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去？我平时是舍不得穿，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双新的。哎，行了，省一点啊，你呀、啊，再送我一双就够了。我留着抱孙子的时候穿。儿子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么你就不会死的那么惨。爹，我知错了。我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养而亲不待的道理，我终于明白了。放心，我一定会帮你报仇的。这双鞋，你平常都不舍得穿，我知道，帮我办喜事的日子才穿。我知道，你节俭。不舍得花钱，但是我知道你很喜欢这双鞋子，爹，你另外一只鞋呢？我现在找不到了，你就将就一下，好不好？如果有机会。我一定帮你做一双新的
，英春，你知道吗？我和你在一起的时光，是我生命中最快乐的时光。只是没想到会那么短暂，是我连累了你。我多么希望你从来都没有见过我，我真的很希望你当时拒绝我。你嫁的那个人不是我，但是我真的很爱你，我相信你也是一样。我发誓，一定要帮你报仇。让他们血债血偿，我要让他们知道什么叫生不如死。队长，店面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云。我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳？我的刀也很久没有饮血了。好，呵呵等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑><笑>没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好狗不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱
，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的。后会有期，走。没事吧？你没事吧？没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻姑娘，你可要好好保重身体呀、啊，啊！不生，你刚刚苏醒，要好好保重身体。站住！那边，别跑！跑啊！怎么不跑了？两个大男人欺负一个弱女子，算什么英雄好汉？哎、快走快走！慢走。送你来的时候，你失血过多晕过去了。还好治疗及时，脱离了危险。谢谢你，你叫什么名字？我叫柳迎春，你呢？我叫武林，是一名记者。那两个人为什么要追杀你啊？他们是军阀的人，又是军阀。你怎么得罪他们的？我是上海和平通讯社的记者，因为我拿到了一些通敌卖国的证据，他们怕我曝光。所以派人来杀我，这帮混蛋不得好死。你饿了吧？我去给你买点吃的
。哦，对了，刚刚治病的时候，我身上没有那么多钱，我就从你包里拿了一些，你不会怪我吧？啊，我感谢你还来不及呢，怎么会怪你呢？那我先去了。我要加入你们！哇，你有这么多枪啊！刺杀不光要有周密的计划，还要有合适的武器。那这些武器你都会用吗？当然。想学吗？想学，挑一把你觉得合适的吧，我教你。哦，挑啊，嗯。这把吧，好眼光。这把枪是改装过的，减少了后坐力，还有消音功能。哦，这么厉害啊！喂，啊，枪口永远不能对着自己，枪口只能对准敌人。张林海，你死定了！给，迎春，这里虽然看上去简陋偏僻一点，但是很安全。你就暂时先住在这里吧。哎呀，这里对我来说简直太好了，有人关照真好，不用住牛棚破庙。武林姐，谢谢你啊！傻丫头，走吧，我们进去看看。嗯。迎春。武林姐，从现在开始，你就是我们和平通讯社的记者。有了这个身份呢，以后你在上海活动起来会方便很多。还有，你以后就不要再叫柳迎春了。那我叫什么？韩立雪。这两本书是关于新闻记者方面的书，我希望你抓紧时间看一下，至少看起来要像个记者的样子。还要看书啊？太浪费时间了。我只要把枪学会，一枪把张凌海毙了不就行了？刚跟你说完你就忘了，你现在的身份是我们和平通讯社的记者，不再是以前的你。凡事要听从集体安排，统一行动，明白吗？嗯，好，我听你的。我已经找到一个合适的杀手。可以用来刺杀张林海。这个人的历史背景干净吗？已经调查过了，非常干净。他所有的家人都是被张林海杀死的，他做梦都想杀死张林海，报仇雪恨。好，有这样一个工具，那就可以借刀杀人，让军阀和百姓之间的仇恨一直延续。你接下来有什么打算？他身手不错，应该有武功基础，不过性格冲动，不够谨慎。我打算先训练他一下。好。你看，这样就发出去了。好神奇啊！林姐，你看看，真漂亮，是吗？
好枪法，看来你这几天练得不错啊！我已经准备好了，可是张林海那个老狐狸还没有消息，什么时候才有机会啊？你呀，老毛病又犯了，总是耐不住性子。张林海是军队大帅，你呢，只是一个小老百姓，哪能说见就见得到啊？首先呢，你要先获得一个虚构的身份，然后创造合适的契机，才能接近张林海。可是。上哪儿去创造合适的契机啊？机会当然是自己创造出来的。好了，今天不练枪了，我们练点别的，走吧。所谓分金，就是用最快的时间捉拿基建、基数和韧带，使之连接分离。比如说这个部位，这样就会令对手失去加固关节和牵拉骨骼运动的能力。关于柳迎春的训练进展十分顺利，他很有天赋。下一步什么计划了？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。急诊，不能出任何状况。如果出错，要立即除掉柳迎春。请哥哥放心，我明白。先出去吧。是。这，这到底怎么回事啊？如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试。不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你。包括老人、小孩儿，还有孕妇。所以，迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。把你身上的枪扔掉，快点！我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。柳迎春，这回你跑不掉了。我真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙。这是太可笑了！没想到你跟我学了那么久，还是没学明白。搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料，富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春
，再见。真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得？当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿，对敌人不能有半点仁慈。否则死的就是你自己。嗨恭喜先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。恭喜先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。我会把他的国徽带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。哎，奇怪了，今天门口怎么没兵啊？我们现在行动吧。等等。为了以防万一，我们从后门走。嗯，好
不是说柳云春提供的消息准确吗？他根本就不想我们参与。你说什么？他是故意的。我有一种不祥的预感。朴演，你可千万别这么说，说不定迎春他现在已经已经成功了呢。如果那么容易成功，他就不会抛开我们了。现在说什么都没有用了。上海这么大，我们根本不知道他人在什么地方。这样。我们先回国术馆商议商议再说。好，你们先回去。哎，飘逸，哎，飘逸。哎，来了。张大帅，不好意思，我迟到了。没关系。哎，怎么就你一个人呢？天行呢？他临时有一点事情，我先进来了，他马上就到。哦，那好。里面请吧。嗯，关门。是。坐。谢谢。谢谢。先敬韩记者，呃，哦不不不不，是弟妹，敬未来的弟妹一杯。哎，怎么不喝呀？我想留着，庆祝的时候再喝。哦，庆祝什么呢？庆祝我。报仇成功，张立海，今天就是你的死期，你还有什么要说的？我杀过很多人，有些是我的仇人，有些是挡我路的人，还有一些是什么人，我也不记得了，真的不记得了。记他们又有什么用呢？我杀人的时候，我也曾经问过他们，问他们有什么遗言。可是，随着我杀的人越来越多了，我明白了一个道理：人呐、啊，在临死之前说的全是废话。什么用都没有。我要是你呀、啊，现在就扣下扳机，免得失去了机会。嫩了点儿，来人，给我压下去！张立海，我早晚会报仇的，你个天杀的！马宁儿，这次做得很好，算是将功补过了。现在就看你怎么利用柳迎春和陈如雨了。是，朱飘逸，龙头账带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头长还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头长还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头账，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我，有意思。
条叶。朱条叶，人呢？我给你带来了，不过你要我放哪一个呢？朱飘逸，你赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。是无辜的，放他走，我留下来。不，迎春姐，要做远事你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然。释放陈如雨。那好，放了他。飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，快走，走走，飘逸哥。哥把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈哈！哎，来来来恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我
在黑龙会恭候他。没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人。一般送什么花啊？送爱人，当然送玫瑰了。玫瑰，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀、啊，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
，柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。别走！恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说的。地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。走。好
，我们回去再说。杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸近人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人，你跟着我也受苦了。原来是这个意思啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。
朱子楠这个名字是因为参加革命军才改的。朱子楠的本名就叫陈清平。所以，你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃。是时候了，加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他呢。哎哎，一路上也够辛苦的。看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸